Reiten lernen mit Anna und Flocke. Hallo und herzlich willkommen. Anna, du hast eine Postkarte bekommen. Von wem denn? Ich weiß nicht. Ich habe sie auf den Tisch gelegt. Dann lese ich sie gleich mal. Liebe Anna, wie geht es dir? Hier ist es ganz toll. Mein Pony heißt Wirbelwind und ist so süß. Wir reiten jeden Tag. Bis bald. Deine Lisa. Oh, Lisa hat es gut. Ich wünschte, die Ferien wären schon zu Ende. Mir ist ja so langweilig. Anna, ich habe eine Idee. Hast du nicht auch Lust, reiten zu gehen? Ich habe von einem Reitstall hier ganz in der Nähe gelesen, der Ferienreiten anbietet. Boah, Mama, das wäre ja super. Gibt es da denn auch andere Mädchen? Oh, bestimmt. Wo ist denn noch mal dieser Zeitungsartikel? Vielleicht steht da was genaueres drin. Wer hat Lust, reiten zu lernen? Auf unserem Reiterhof können Jungen und Mädchen nicht nur reiten lernen, sondern auch viel über Pferdepflege und Pferdehaltung erfahren. Telefonische Auskünfte unter 244278. Und guck mal da beim Foto, da steht Niki Lemke, die Tochter des Reitlehrers, verbringt jede freie Minute im Stall. Die sieht nett aus. Und? Hast du Lust, da bis zum Ende der Ferien hinzugehen? Ja klar, Mami. Große Lust. Können wir uns den Stall vielleicht schon heute Nachmittag ansehen? Wir rufen am besten gleich mal an und fragen. Wie war noch mal die Nummer? Reiterhof Lemke, guten Tag. Hallo Herr Lemke, hier spricht Frau Konradi. Meine Tochter Anna möchte gerne bei Ihnen reiten lernen. Sehr gerne. Wie alt ist sie denn? Anna ist acht Jahre alt. Das passt ja gut. Meine Tochter Niki ist neun. Sie wird sich freuen. Wann möchte Anna denn anfangen? So schnell wie möglich. Dann kommen Sie doch gleich heute Nachmittag vorbei. Dann können wir die Einzelheiten besprechen. Gut, dann bis nachher. Auf Wiedersehen. Bis später. Können wir jetzt losradeln? Ja, ich bin fertig. Raus aus der Tür mit dir. Herr Lemke wartet schon auf uns. Dann wäre ja alles geklärt, Herr Lemke. Ja, genau. Vielen Dank. Anna, ich gehe schon mal los. Tschüss, Mama. Guck, da kommt Niki. Niki, das ist Anna. Hallo Anna, herzlich willkommen. Wenn du Lust hast, zeige ich dir gleich mal den Stall mit allen Pferden. Halt, nicht so schnell, ihr beiden. Vorher bekommt Anna nämlich noch einen ganz besonderen Ordner von mir. Oh, danke, Herr Lemke. Das ist dein persönliches Pferdelexikon. Du wirst eine Menge über Pferde und übers Reiten lernen. Immer wenn du etwas Neues erfahren hast, bekommst du ein Blatt für deinen Ordner, damit du alles noch einmal in Ruhe nachlesen kannst. Wenn du eine neue Seite bekommst, dann lies sie dir erstmal gut durch oder lass sie dir vorlesen. Dafür klickst du einfach auf den Text, den du hören möchtest. Du kannst die Seiten übrigens auch ausdrucken. Klick dazu auf den Drucken-Button. Das ist ja klasse! Und wenn du dich überall gut auskennst und schon sicher reiten kannst, dann kannst du hier eine Prüfung machen. Eine Prüfung? Ja, da wirst du zu all den Dingen, die mein Papa und ich dir erklärt haben, gefragt und musst auch vorreiten. Auf manchen Reiterhöfen heißt die Prüfung das kleine Hufeisen. 
Bei uns läuft das ganz ähnlich ab. Sieht komisch aus, nicht wahr? Das ist ein Urpferd. Klein wie ein Hase und wahrscheinlich genauso flink. Die Vorfahren der Pferde Pferde gibt es schon seit 60 Millionen Jahren. Aber Eohippus, das Urpferdchen, sah ganz anders aus als unsere heutigen Pferde. Es war nur so groß wie ein Hase. Es lebte in den Wäldern Nordamerikas und ernährte sich von Blättern. Als dann vor 20 Millionen Jahren die Wälder weniger wurden und große Steppen entstanden, veränderten sich auch die Urpferde. Sie fingen an, Gras zu fressen und ihre Beine wurden länger, damit sie in der Steppe schneller flüchten konnten. Das Merikhypus entstand. Vor sechs Millionen Jahren gab es dann das Philohippus. Es sah unseren heutigen Pferden schon ziemlich ähnlich und war das erste Pferd, das auf den Zehenspitzen ging. Auch heute noch gehen die Pferde ja auf den Spitzen von je einem Finger oder Zeh, dem Huf. Deshalb nennt man sie auch Einhufer oder Zehengänger. Die Urpferde haben sich immer weiter verändert, bis vor etwa 125.000 Jahren die direkten Ahnen unserer Pferde, lateinisch Equus, entstanden. Hier musst du die Bilder an die richtige Stelle ziehen. Das Urpferdchen Eohippus Merikhippus, der erste Grasfresser. Philohippus, der erste Zehengänger. Equus, unser heutiges Pferd. Alles richtig. Hm, ich glaube, ich bin noch nicht ganz fertig für heute. Ihr solltet euch noch mal vor dem Stall umsehen. Hier ist der Stall. Das Zebra sieht ja niedlich aus. Ja, das habe ich neulich im Zoo fotografiert. Wusstest du, dass Zebras mit Pferden verwandt sind? Die Pferdefamilie Pferde gehören zur Familie der pferdeähnlichen Tiere, lateinisch Equidae. Dazu gehören auch Esel und Zebras. Sie stammen alle von den gleichen Vorfahren ab. Sie fressen Gras, sind Fluchttiere und sie alle sind Zehengänger. Die ersten Pferde gab es in Amerika. Von dort verteilten sich diese Urpferde über die ganze Welt. Vor etwa 6000 Jahren wurden in Osteuropa die ersten Wildpferde gezähmt. Zebras sind gestreifte Verwandte unserer Pferde. Sie leben im südlichen Afrika. Sie sind nie gezähmt worden. Esel stammen aus Asien. Schon seit vielen tausend Jahren haben Menschen Esel als Arbeitstiere gezüchtet. Wo gehört welches Bild hin? Wenn du es weißt, zieh die Bilder an die richtige Stelle. Du denkst mit, das gefällt mir. Das ist unser Reitplatz. Hier gibt mein Vater Reitstunden. Darf ich vorstellen? Fiala. Fiala, das ist Anna. Hallo Fiala. Fiala gehört mir ganz allein. Ich habe sie zu meinem neunten Geburtstag bekommen. Seitdem sind wir jeden Tag zusammen. Da 
Das ist die Stallgasse. Hier wohnen die Pferde in Boxen, in kleinen Einzelstellen, in denen sie sich frei bewegen können. Die Boxen müssen jeden Tag ausgemistet werden und die Pferde brauchen dreimal am Tag frisches Wasser. Als Anfänger muss man im Sattel die Beine anspannen und an den Pferdebauch halten. Denn so sitzt man sicher und fällt nicht so leicht runter. Später lernt man dann, sein Gleichgewicht zu finden und locker und entspannt im Sattel zu sitzen. Wenn man übrigens mit den Beinen besonders stark an den Pferdebauch drückt, gibt man dem Pferd Signale. Das sind sogenannte Schenkelhilfen. Das probiere ich mal aus. Mach das! Heu ist getrocknetes Gras, also genau das, was ein Pferd in der freien Wildbahn frisst. Ich dachte, Pferde essen am liebsten Hafer. Stimmt, sie fressen gerne Hafer. Aber genau wie wir nicht nur Brötchen und Kuchen essen sollten, sondern auch mal einen Apfel und ein Schwarzbrot essen müssen, brauchen Pferde Heu. Damit sie gesund bleiben, muss nämlich mindestens ein Drittel ihres Futters Heu oder faserreiches Futter wie Rübenschnitze oder Luzernen sein. Sonst kriegt das Pferd Verstopfung. Manche Pferde haben weiße Stellen am Kopf. Man nennt sowas Blässen. Blässen. Diese Abzeichen befinden sich zwischen Stirn und Nüstern am Pferdekopf und sehen bei jedem Pferd ein bisschen anders aus. Man kann Pferde deshalb sehr gut an ihren Blässen erkennen. Je nach Form und Größe lassen sich Blässen in verschiedene Gruppen einteilen. Zieh die Schilder an die richtige Stelle auf der Seite. Flocke Bläst Laterne Schnippe Mehlmaul Stern Schnippe Ster Stern Blässe Schnippe Schnippe Blässe War gar nicht so schwer, oder? Oh, das Pony ist ja süß. Das ist Flocke. Hallo Flocke, du siehst ja nett aus. Flocke ist ein Fjordpferd und zwar ein ganz besonderes. Sie hat nämlich einen weißen Fleck auf der Stirn, eine sogenannte Flocke. Das ist bei Fjordpferden total selten und deswegen haben wir sie Flocke genannt. Das ist wirklich das schönste Pony, das ich je gesehen habe. Hier gehen unsere Ausritte los. Wer malt denn hier? Bei uns kann jeder malen. Hier kannst du malen. Fang mit dem Stift einfach an und was dir nicht gefällt, löschst du mit dem Radiergummi wieder. Bunt einfärben kannst du dein Bild auch. Misch dir einfach die Farben, die du brauchst. Du kannst dein Bild speichern, laden und drucken. Durch Klick auf den Button Neues Bild kannst du ein leeres Blatt oder eine Vorlage wählen. Viel Spaß! Hier kannst du eine Farbe auswählen. Mit dem Farbeimer kannst du Flächen füllen. Mit der Pipette kannst du eine Farbe aus deinem Bild auswählen. Damit lässt sich ein gefülltes Oval zeichnen. Damit lässt sich ein gefülltes Rechteck zeichnen. 
Hiermit kannst du Rechtecke malen. So zeichnest du ein Oval. Jetzt kannst du Linien zeichnen. Hier kannst du die Strichdicke festlegen. Mit dem Stift kannst du malen, was du willst. Die Pferde da sehen ja ganz verschieden aus. Ja, das sind ganz unterschiedliche Rassen. Pferderassen Pferde kann man in vier Hauptgruppen unterteilen. Die Vollblüter sind die reinrassigen Urahnen aus den Wüsten Arabiens und Nordafrikas. Die Kaltblüter stammen von den schweren Arbeitspferden aus Nordeuropa ab. Die Warmblüter sind durch Zucht aus Vollblütern und Ponys entstanden. Ponys stammen aus den unwirtlichen Gebirgen und Mooren Europas. Sie sind durch ihr raues Leben im Freien geprägt. Zieh die Bilder an die Stelle, an die sie gehören. Dann ist die Seite fertig. Das Pony. Klein und robust. Der schwere Kaltblüter. Das Warmblut. Beliebt als Reit- und Kutschpferd. Das leichte, elegante Vollblut. Das kapiert nicht jeder so schnell wie du. Anna, deine Mutter hat gerade angerufen. Sie erwartet dich zu Hause. Alles klar. Ich freue mich schon auf morgen. Hallo Anna. Na, wie war's denn? Einfach toll. Stell dir vor, die haben da ein ganz, ganz süßes Pony. Es ist ein Fjordpferd und heißt Flocke, weil es einen kleinen weißen Fleck auf der Stirn hat. Flocke? Das klingt nett. Und, bist du schon geritten? Nein, heute noch nicht. Aber Niki hat mir den ganzen Stall gezeigt. Und morgen erklärt sie mir, wie ich Flocke putze und so. Hm, ich glaube, ich habe irgendwo auf dem Speicher noch meine Putzkiste von früher. Die suche ich nachher mal. Die kannst du bestimmt gut gebrauchen. Das wäre ja super. Guten Morgen, Anna. Hallo, Mama. Ah, oh, du hast die Putzkiste gefunden. Ja, und die Sachen, die reingehören, waren auch noch da. Guck sie dir doch mal an. Die sehen ja aus wie neu. Ja, ich habe die Sachen alle sehr gepflegt. Ich räume sie gleich mal in die Box, damit ich nachher alles mitnehmen kann. Das ist ein Striegel. Damit löst man den gröberen Schmutz. Ist das das Erste, was man macht? Genau. Immer von vorne nach hinten. Und immer erst die linke, dann die rechte Seite des Pferdes. Mögen die Pferde das denn? Für die Pferde ist das wie Massage. Aber manche Pferde sind kitzlig, zum Beispiel am Bauch oder schreckhaft. Deshalb ist es gut, dem Pferd die freie Hand beruhigend auf den Hals oder auf den Rücken zu legen, während man es striegelt. Das ist ein Hufkratzer. Damit macht man nach jedem Reiten die Hufe sauber. 
Diese Art Bürste heißt Kardätsche. Damit werden der Rücken und die Beine des Pferdes gebürstet, und zwar immer von vorne nach hinten. Man säubert die Kardätsche, indem man sie am Striegel abstreift. Kardätsche, komisches Wort. Diesen Kamm verwendet man für Mähne und Schweif. Wenn du genau hinguckst, siehst du, dass seine Zinken viel weiter auseinanderstehen als bei einem Menschenkamm. Mit dem gelben Schwamm putzt du vorsichtig den Bereich unter dem Schweif. Das muss man echt machen? Klar. Mit dem rosa Schwamm wischt man ganz vorsichtig die Augen und die Nüstern. Okay. Fertig. Gut, mein Schatz, dann kannst du ja losdüsen. Und nimm die Putzbox gleich mit. Wenn du eine CD hören willst, leg sie einfach ein. Hier spricht die Mailbox von Hannes Konradi. Ich bin leider gerade unterwegs, rufe aber gerne zurück, wenn Sie eine Nachricht hinterlassen. Mist! Jetzt mal los, Mama. Tschüss. Tschüss. Hallo, Herr Lemke. Hallo, Niki. Meine Mutter hat mir ihren Putzkasten geschenkt. Da ist schon ganz viel drin. Super. Ich wollte dir heute sowieso zeigen, wie man Flocke putzt. Da können wir gleich einiges davon benutzen. Soll ich dir was übers Füttern erzählen? 
Oh ja. Ernährung. Wildpferde verbringen die meiste Zeit mit Grasen. Wenn Pferde im Stall leben, müssen sich die Menschen um das Futter kümmern. Pferde fressen auch, um sich ihre Langeweile zu vertreiben. Pferde brauchen mehrmals täglich frisches Wasser. Sie saufen entweder an einer Selbsttränke oder du musst mehrmals täglich einen Eimer frisches Wasser in die Box bringen. Der Eimer muss aufgehängt werden, damit er nicht umfällt. Es sollte immer Heu in der Box sein. Pferde brauchen viel getrocknetes Gras und anderes faserreiches Futter, damit sie keine Verstopfung bekommen. Zusätzlich bekommen Pferde Kraftfutter, sogenannte Pellets, oder Hafer. Die Pellets sind fertige Kraftfuttermischungen, die das meiste enthalten, was das Pferd braucht. Hin und wieder mögen Pferde Äpfel und Möhren als natürliche Nahrungsergänzung. Aber Achtung! Beim Füttern musst du deine Hand so flach wie einen Teller unter das Pferdemaul halten. So kann das Pferd mit seinen weichen Lippen die Nahrung aufnehmen, ohne dabei versehentlich deine Finger zu erwischen. Ein Leckstein sollte immer in der Box hängen. Er enthält die Mineralien und Salze, die das Pferd im Stall nicht bekommt. Wo gehört welches Bild hin? Alles andere wäre falsch. So schwere Kutschen können nur Kaltblüter ziehen. Kaltblüter? Was sind das denn? Kaltblut. Die Kaltblüter sind die mächtigsten Pferde. Sie sind sehr groß, haben einen breiten Rücken und viele Muskeln. Ihre Beine sind kurz und stämmig. Man kann sie oft an ihrem ausgeprägten Kötenbehang erkennen. Das heißt, sie haben oft Haare, die puschelig über die Hufe hängen. Kaltblüter wurden als Arbeitspferde für das Ziehen schwerer Wagen gezüchtet, zum Beispiel als Brauereipferde oder für die Feldarbeit und für das Ziehen von Pflügen in schwerem Boden. Die wichtigsten Merkmale des Kaltbluts Weißt du, wo die Schilder hingehören? Dann zieh sie an ihren Platz. Großer, kräftiger Körper. Kurze Beine. Kötenbehang. Sehr schön. Pferde müssen viel frisches Wasser trinken, am besten vor dem Fressen. Sie brauchen mehrere Eimer am Tag. Wozu tut man eigentlich das Stroh in die Boxen? Die Pferde sollen nicht auf dem harten, kalten, nackten Fußboden stehen und liegen. Das Stroh ist für sie also so eine Art Matratze. Und die Pferde mögen manchmal etwas Grobes fressen, was mehr Fasern hat als das Kraftfutter, das wir füttern. Ach so! Weil sie also ganz gerne mal an ihren Matratzen knabbern, muss man das Stroh jeden Tag auswechseln und immer die Pferdeäpfel absammeln, oder? Stimmt genau! Hufeisen schützen die Pferdehufe. Die sind nämlich aus Horn und zu weich für harte Bodenbelege wie Kopfsteinpflaster, Asphalt und so. Pferde, die nur auf weichem Untergrund gehen, brauchen nicht beschlagen zu werden. Hufpflege obwohl die Pferdefüße durch den Huf und das Hufeisen eigentlich gut geschützt sind, kann es leicht zu Entzündungen kommen, wenn sich Steinchen oder Stöcke zwischen Hufeisen und Huf verklemmen. Also werden bei jedem Putzen und nach dem Reiten die Innenseiten der Hufe mit dem Hufkratzer vorsichtig ausgekratzt. Die Vorderhufe auskratzen Die linke Hand streicht an der hinteren Beinsehne des Vorderfußes abwärts. Leg dann die Hand um die Fessel und drücke etwas, damit das Pferd den Fuß hebt. Halte den Pferdefuß mit deiner linken Hand. Nun entferne behutsam Steinchen und Strohreste. Aber Vorsicht! Das Dreieck in der Mitte, der sogenannte Strahl, darf nicht berührt werden. Er ist sehr empfindlich.
Dein Pferd wird die Hinterhufe heben, wenn du mit der Hand an der Innenseite des Beins nach unten fährst. Nimm den Fuß dann fest um die Fessel, um ihn vom Boden zu heben. Kratze den Huf vorsichtig mit dem Hufkratzer aus. Wenn du fertig bist, vergiss nicht, dein Pferd zu loben. Hin und wieder werden die Hufe feucht abgewaschen und dann mit Huffett eingeschmiert. Hier musst du puzzeln. Genau so stimmt's. Das ist Nero. Der hat ja auch eine Blässe. Kannst du dir gut Sachen merken? Hier kannst du es zeigen. Ich zeige dir drei Blässen und du klickst sie in genau der gleichen Reihenfolge an. Dann zeige ich dir vier Blässen und du klickst wieder. Dann wieder ich und wieder du und so weiter. Solange du kannst. Versuch's gleich mal und klicke auf Start. Schnippe Mehlmaul Blässe Meisterlich! Schnippe Mehlmaul Blässe Flocke Super! Schnippe Mehlmaul Blässe Locke, Stern. Alle richtig. Schnippe, Mehlmaul, Blässe, Flocke, Stern. Laterne. Perfekt! Schnippe. Mehlmaul. Blässe. Flocke. Stern. Laterne. Flocke. Das war nicht ganz richtig. Klasse gemacht! Herzlichen Glückwunsch! Was sind denn das für Würmer in dem Sack da? Die heißen Pellets. Das ist Kraftfutter. Das füttert man heute oft statt Hafer. Jetzt hol den Putzkasten und dann zeige ich dir, was du machen musst. Hol den Putzkasten. Als erstes entfernst du den groben Schmutz mit dem Striegel. Am Rücken, da wo die Knochen dicht unter dem Fell liegen, musst du besonders vorsichtig sein. Drückt man zu stark, kann man das Pferd verletzen.
Mit dem Mähnenkamm kämmst du den Schweif und die Mähne. Aber sanft bitte, denn auch bei Pferden zieht es. Jetzt, wo der grobe Schmutz weg ist, nimmst du die Bürste, auch Kadätsche genannt, und bürstest das Fell, bis es glänzt. Mit dem rosa Schwamm reinigst du vorsichtig die Augen und die Nüstern, also die Nase. Nimm den gelben Schwamm und mach vorsichtig unter dem Schweif sauber. Jetzt müssen die Hufe ausgekratzt werden. Nimm den Kratzer und entferne alle Steinchen und alle Strohreste, die pieksen könnten. Manchmal musst du die Hufe auch einfetten. Das schützt den Huf vor Rissen. Jetzt bist du wieder ganz sauber und glänzend. Und du riechst so gut. Ich freue mich schon aufs Reiten. Ich bin gespannt, wie du mit Flocke zurechtkommst. Beim Reiten muss man immer daran denken, dass das Pferd auch ein Lebewesen ist, das einen Willen hat. Man muss ihm immer erklären, was man von ihm möchte. Das ist am Anfang gar nicht so einfach. Das Pflegen ist total wichtig, weil man die Pferde so gut kennenlernt. Das Putzen, Bürsten und Co. Zur Pferdepflege gehört das tägliche Putzen. Wenn schönes Wetter ist, sollte man unbedingt draußen putzen, denn frische Luft tut dem Pferd gut. Man benötigt dazu folgendes Putzzeug. Mit der Kardätsche wird das Pferd in langen, ruhigen Strichen gebürstet. Dabei sollte man immer mal wieder die Kardätsche am Striegel abstreichen und den Striegel häufig auf dem Boden ausklopfen. Damit kein Staub herumwirbelt, sollte der Boden leicht angefeuchtet sein. Mit dem Striegel streicht man in erster Linie den Schmutz aus der Kardätsche ab. Mit einem Plastikstriegel kann man aber auch Staub und Schmutz behutsam aus dem Fell des Pferdes entfernen. Dabei sollte man immer nur mit dem Strich, also in Richtung der Fellhaare, striegeln. Klopft den Striegel regelmäßig aus, damit er nicht verklebt. Wichtig ist, den Striegel nicht an knochigen Körperteilen zu benutzen. Dort, zum Beispiel an den Beinen, verwendet man besser eine Wurzelbürste. Die Bürste und der Mähnenkamm sind zur Pflege der Mähne da. Auch den Schweif muss man sehr sorgfältig behandeln. Er sollte jeden Tag mit den Händen aufgelockert und verlesen werden. Dazu nimmt man den Schweif in die linke Hand und zieht vorsichtig jedes Haar einzeln heraus. Ab und zu sollte der Schweif auch mit Shampoo gewaschen und behutsam mit dem Kamm durchgekämmt werden. Die Nüstern und die Augen wischt man mit einem feuchten Schwamm aus. Mit einem zweiten Schwamm putzt man unter dem Schweif. Hier musst du die Bilder an die richtige Stelle ziehen. Bist du in der Schule auch so gut?
Das ist ein Trakener, ein Warmblut. Ist sein Blut denn wärmer als das von anderen Pferden? Nein, natürlich nicht. Warmblut. Warmblut ist eine Sammelbezeichnung für edle, elegante Pferderassen und für leichte Kutsch- und Reitpferde. Sie entstanden durch die Kreuzung von vollblütigen Arabern mit dem schweren nördlichen Pferdetyp. Kreuzungen zwischen Warm- und Vollblut nennt man übrigens Halbblut. Die wichtigsten Warmblutrassen wie Hannoveraner, Trakener, Oldenburger oder Holsteiner kann man an den typischen Brandzeichen erkennen. Die wichtigsten Merkmale für Warmblüter, sie sind langbeinig und ihre Körperproportionen sind eleganter als die von Kaltblut und Pony. In der Größe liegen sie zwischen Kaltblut und Pony. Wo gehört welches Bild hin? Wenn du es weißt, zieh die Bilder an die richtige Stelle. Andalusia Trakena Oldenburger Holsteiner Stimmt genau! Warum hat das Pferd denn so einen kleinen Kopf? Vollblut. Diese edlen Pferde sind direkte Nachfahren der Wildpferde, die in den Steppen Arabiens lebten. Sie sind kleiner und leichter gebaut als die nördlichen Pferde und haben einen kleinen, eleganten Kopf. Sie sind ausdauernd und können sehr schnell galoppieren. Alle Rennpferde sind Vollblüter. Vor etwa 300 Jahren wurden drei arabische Vollbluthengste nach England gebracht. Sie sind die Urväter der schnellsten Pferderasse der Welt, der englischen Vollblüter. Zieh die Bilder an die Stelle, an die sie gehören. Dann ist die Seite fertig. Araberstute mit Fohlen Araber als Rennpferd Typisch für ein Vollblut sind sein kleiner Kopf und der leichte Körperbau. Seit vielen hundert Jahren werden Araber reinrassig gezüchtet. Alles richtig! Willst du nicht noch ein bisschen bleiben? Klar, ich habe noch Zeit, bis meine Mutter nach Hause kommt. Ich glaube, du musst noch mal in die Stallgasse. Meine Fiala ist das allerallerschönste Pony, das es gibt. Also ich finde Flocke mindestens genauso schön. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Pferden und Ponys? Ponys. Man spricht dann von einem Pony, wenn seine Widerristhöhe kleiner als 1,48 Meter ist. Es ist also kleiner als Pferde wie Warm- und Kaltblut. Man erkennt Ponys auch daran, dass sie kurze Beine dicke Bäuche und einen kurzen Kopf mit kleinen, spitzen und sehr beweglichen Ohren haben. Ponys sind trittsicherer als Pferde und viel robuster. Viele von ihnen können ohne Probleme das ganze Jahr über draußen auf der Weide leben. Wo gehört welches Bild hin? Shetland Pony Haflinger Isländer 
Norweger. Super. Es ist nach fünf. Wir wollen langsam Schluss machen für heute. Das war ein schöner Tag. Anna Konradi? Hallo, meine Kleine. Hier spricht dein Papa. Hallo, Papa. Wann kommst du denn wieder? Mama und ich warten auf dich. Ich freue mich auch schon auf meine beiden Schönen. Aber leider komme ich erst am Wochenende zurück, denn hier dauern die Verhandlungen länger als gedacht. Oh, schade. Papa, ich gehe jetzt jeden Tag reiten. Mein Pony heißt Flocke. Hey, das sind ja tolle Neuigkeiten. Pass auf, am Wochenende bin ich da und dann möchte ich Flocke kennenlernen. Versprochen? Versprochen. Bis dann. Und grüß mir die Mama. Mach ich. Tschüss. Guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Ja, ich habe von Flocke geträumt. Was denn? Wir sind ganz weit ausgeritten. Ah, es war einfach toll. Ach, übrigens, Philipp aus deiner Klasse war heute Morgen schon da und hat dein Ponyspiel zurückgebracht. Es liegt auf dem Stuhl. Wurde ja auch langsam Zeit. Der hatte das schon so lange. Tschüss, ich gehe jetzt. Dann bis später. Guten Morgen. Hallo, Anna. Hallo. Anna, jetzt kennst du dich hier ja schon ganz gut aus. Hast du vielleicht Lust, für den Rest der Ferien die Pflege von Flocke so richtig zu übernehmen? Klar. Was muss ich denn tun? Ganz einfach. Immer, wenn du dich um Flocke kümmern musst, erscheint unten rechts ein Button. Wenn du draufklickst, sag ich dir, was Flocke gerade braucht. Ich kenne sie schließlich schon lange. Probier es gleich mal aus. Kraftfutter. Bring Flocke meine Ladung. Sie hat Hunger. Pellets gegen Hunger. Fast alles, was Flocke braucht, ist in den Pellets drin. Kein Wunder, dass sie auch Kraftfutter genannt werden. Füll sie in den Futter ein. Dir scheint es ja zu schmecken. Das Zaumzeug muss man immer ordentlich aufhängen, damit man es gleich wiederfindet und sofort benutzen kann, wenn man es braucht. Das Zaumzeug Das Zaumzeug besteht aus Trense, Halfter und Zügeln. Alles muss gut passen, darf also nicht zu eng gestellt werden. Die sogenannte Trense, auch Mundstück oder Gebiss genannt, muss immer sauber sein, damit das Pferd keine Krankheiten bekommt. Deshalb muss es nach jeder Reitstunde mit klarem Wasser gespült werden. Zieh die Schilder an die richtige Stelle auf der Seite. Stirnriemen, Nasenriemen, Kehlriemen, Backenstück, Trensenring, Reithalfter. Stirnriemen Zügel Kinnriemen Kehlriemen 
Genickstück. Backenstück. Gebiss. Besser könnte ich's auch nicht. Hier steht eine Menge über Pferdesport, Springen, Pferderennen, Dressur und so. Pferdesport. Die Geschichte des Pferdesports ist so alt wie die Geschichte des Pferdes als Haustier. Schon seit tausenden von Jahren reiten Menschen um die Wette und fahren Wagenrennen. Trabrennen sind Rennen, die im Trab gelaufen werden. Die Pferde laufen bis zu 50 Stundenkilometer schnell. Sie ziehen eine kleine Kutsche, ein Sulki. Die Fahrer sitzen auf dem Sulki und geben dem Pferd von dort ihre Anweisungen. Dressurreiten ist die Grundlage der Pferdeausbildung und der Reiterei. Vom Reiten der Anfänger in Reitschulen bis zur hohen Schule. Dressur fördert die Verständigung zwischen Reiter und Pferd und ist eine olympische Disziplin. Springreiten ist eine Leistungsprüfung, die in fünf Schwierigkeitsgraden ausgetragen wird. Pferd und Reiter müssen in einer bestimmten Zeit abwerfbare Hindernisse überwinden. Springreiten ist eine eigene olympische Disziplin. Galopprennen sind von Vollblutpferden im Galopp gelaufene Rennen. Die Pferde werden von Jockeys geritten. Man unterscheidet zwischen Flachrennen und Hindernisrennen. Hier musst du die Bilder an die richtige Stelle ziehen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Flocke hat Durst. Bring ihr frisches Wasser. Du weißt ja, wo der Eimer steht. Dann bringe ich den Eimer mal zur Flocke. Flocke braucht mehrmals am Tag frisches Wasser. Nimm den Eimer und häng ihn in die Box. Uh, du hattest wirklich Durst. Wann darf ich denn das erste Mal reiten? Ich denke, morgen kann es losgehen. Oh ja! Warum steht denn der Tritt da? Wenn jemand Kleines auf ein großes Pferd aufsitzen möchte, braucht er manchmal einen Schemel. Oder ein anderer Reiter hilft ihm hoch. Das Aufsitzen. Man sitzt immer von links auf. Daran sind die Pferde gewöhnt. Würde man von der anderen Seite kommen, bekämen sie einen Schreck. Man stellt sich in Schulterhöhe neben das Pferd, den Blick Richtung Schweif. Man greift mit links in die Mähne. Nun stellt man den linken Fuß in den Steigbügel. Mit der rechten Hand hält man sich hinten am Sattel fest und stößt sich vom Boden ab. Nun steht man im Stützhang am Pferd. Jetzt hebt man das rechte Bein schwungvoll über den Pferderücken, lässt sich sanft in den Sattel gleiten und nimmt den zweiten Steigbügel und die Zügel auf. Aber vorsichtig, wenn man den Pferderücken mit Stiefel oder Knie berührt. Pferde sind kitzlig. Wo gehört welches Bild hin? Wenn du es weißt, zieh die Bilder an die richtige Stelle. Aufgabe gelöst! Glückwunsch! Was hat er denn? Achtung, Anna! Wenn ein Pferd so die Ohren zurücklegt, heißt das, dass es sich bedroht fühlt und deshalb möglicherweise angreift. Die Ohren sind überhaupt ein genauer Anzeiger für die Laune des Pferdes. Wenn beide Ohren nach vorne gerichtet sind, ist das Pferd aufmerksam und gespannt. Ist das Pferd unsicher, so zeigt oft ein Ohr nach vorne und eins nach hinten. Alles klar. Mein 
kleine Fiala, ganz gemütlich unterwegs. Gangarten Schritt Der Schritt ist eine schreitende Gangart. Das Pferd hebt nacheinander alle Hufe auf und setzt sie ab. Es bewegt sich also im Vierertakt. Geht das Pferd auf einem harten Boden, kann man am Klang hören, ob es gleichmäßig auftritt. Der Schritt ist eine leicht wiegende Bewegung, der der Reiter sanft folgen sollte. Schritt kann langsam als versammelter Schritt, normal als Mittelschritt oder betont schnell als starker Schritt geritten werden. Die Bewegungsphasen im Schritt Zieh die Bilder an die Stelle, an die sie gehören. Dann ist die Seite fertig. Richtiger geht's nicht. Flocke braucht Heu. Bringst du ihr was? So. Dann bringe ich Flocke gleich mal was zu fressen. Heu ist wichtig für alle Pferde, die nicht draußen Gras fressen, denn Heu ist getrocknetes Gras. Nimm ein Büschel und leg es in die Raufe. So nennt man den Futterbehälter. Lass es dir schmecken. So sieht ein Reitplatz aus. Was bedeuten denn die Buchstaben? Sie helfen den Reitern bei der Orientierung. Ach so. Hufschlagfiguren Eine Reitbahn oder ein Dressurviereck, wie die Bahn manchmal auch genannt wird, ist in der Regel 20 Meter breit und 40 Meter lang. Damit die Reiter sich gut orientieren können, gibt es an jedem Dressurviereck die gleichen festgelegten Bahnpunkte. A und C bezeichnen den Mittelpunkt einer kurzen Seite. B und E zeigen an, wo jeweils die Mitte der langen Seiten ist. M, F, K und H kennzeichnen die Wechselpunkte, also die Stellen, an denen man beginnt, durch die Bahn zu reiten, wenn man die Richtung wechseln möchte. Wenn man am Punkt C steht und links einmal um die Bahn herumgeht, kann man sich mit Hilfe dieser Eselsbrücke die Reihenfolge der Buchstaben gut merken. Mein bester Freund Anton kann Essen holen. Die ausgetretene Spur innerhalb der Reitbahn nennt man Hufschlag. Man reitet nicht immer nur außen, also an der Bande entlang, sondern wechselt auch mal die Seiten. Dazu muss man bestimmte Figuren reiten, die Hufschlagfiguren heißen. In der Reitstunde sagt der Reitlehrer die Namen der Figuren an. Dann weiß die Gruppe von Reitern die sogenannte Abteilung, wo sie reiten soll. Darstellung einer Reitbahn Weißt du, wo die Schilder hingehören? Dann zieh sie an ihren Platz. M E B K F H A A A K E H. Du bist ein Schnellmerker. Hm. Zum Nachhausegehen ist es noch zu früh. Du solltest dich hier noch mal genauer umschauen. Wenn ich dann hier reite, dann lenke ich das Pferd doch mit den Zügeln durch die Reitbahn, oder? Na ja, die Zügel sind zum Lenken schon wichtig aber längst nicht so wichtig, wie man denkt, wenn man noch nicht reitet. 
Jedes Mal, wenn du am Zügel ziehst, merkt es das Pferd im Maul. Und wenn du heftig daran reißt, tust du ihm sogar weh. Deshalb ist es wichtig, die Hände beim Reiten ruhig zu halten. Lässe, Flocke, Stern haben alle gern. Feierabend. Du wirst bestimmt schon zu Hause erwartet. Tschüss. Tschüss. Hallo Mama. Ich bin jetzt auch für das Füttern und für die Versorgung von Flocke zuständig. Das ist ganz schön viel Arbeit, aber es macht echt Spaß. Na, das freut mich. Als ich früher geritten bin, ging mir das genauso. Hattest du eigentlich ein eigenes Pferd? Leider nein, aber eine Reitbeteiligung. Ich habe mir das Reiten und die Versorgung von Antares mit meiner Freundin Eva geteilt. Vielleicht kann ich ja mal mit Lisa zusammen auch eine Reitbeteiligung haben. Guten Morgen, Anna. Morgen, Mama. Willst du vielleicht eine Möhre für Flocke mitnehmen? Ja, gerne. Die wird Flocke schmecken. Tschüss, Mama. Ich flitze dann mal los. Tschüss. Hallo, Herr Lemke. Hallo, Anna. Macht es dir denn Spaß, dich um Flocke zu kümmern? Total. Ich bin echt gerne mit ihr zusammen. Und mit Niki auch. Jetzt erkläre ich dir, wie man beim Reiten die Hand wechselt. Das ist Reitersprache für die Richtung wechseln. Hufschlagfiguren durch die Bahn wechseln. Es gibt viele Möglichkeiten, die Richtung zu wechseln, wenn man auf dem Hufschlag in der Reitbahn reitet. Die Hufschlagfiguren müssen immer genau von Bahnpunkt zu Bahnpunkt geritten werden. Das stellt hohe Anforderungen an Pferd und Reiter. Dies wird in der Reitstunde geübt. Wo gehört welches Bild hin? Aus der Ecke kehrt. Durch die Länge der Bahn wechseln. Durch die halbe Bahn wechseln. Durch die ganze Bahn wechseln. Sehr gut! Ganz wichtig! Nie ohne Helm reiten, denn wenn man runterfällt, kann man sich sonst furchtbar verletzen. Und runterfallen kann jedem mal passieren. Neulich hat unser Hengst sogar meinen Papa abgeworfen. Alles klar, also wie beim Radfahren, nie ohne Helm. Und was noch wichtig ist, zum Reiten muss man immer Schuhe anziehen, die einen leichten Absatz haben. 
Turnschuhe sind ganz schlecht, denn mit denen rutscht man leicht durch den Steigbügel. Und wenn man dann stürzt, bleibt man hängen und wird hinter dem Pferd hergeschleift. Aber natürlich keine Stöckelschuhe. Am besten sind Reitstiefel oder Chaps, wie ich sie habe, die die Knöchel schützen. Flocke hat Durst. Hallo, Flocke. Flocke hat Durst. Gib ihr doch was zu trinken. Guten Durst. Das kannst du jetzt nicht brauchen. Mit Mistgabel und Schubkarre muss man jeden Tag die Boxen sauber machen. Man sammelt die Pferdeäpfel und das nasse Stroh in der Schubkarre und gibt anschließend frisches Stroh hinein. Da ist neues Stroh gekommen. Das haben unsere Pferde am liebsten in der Box. Im Stall eine Box soll ein Fenster haben, denn frische Luft ist wichtig. Das Pferd sollte durch das Gitter freien Blick auf die anderen Pferde haben, denn Pferde sind nicht gern allein. Egal, ob die Futterkrippe fest an der Wand montiert ist oder in eine Halterung eingehängt wird, wichtig ist, dass das Pferd bequem fressen und kein Futter zur Seite herauswerfen kann. Das Pferd muss ständig frisches Wasser zur Verfügung haben, Daher sollte entweder eine Selbsttränke oder ein stabiler Wassereimer in der Box sein. Wichtig ist auch, dass die Box jeden Tag gründlich sauber gemacht wird. Und zwischendurch sollte man immer mal wieder die Pferdeäpfel entfernen. Das Pferd braucht eine Unterlage. Diese Matratze saugt die Feuchtigkeit auf, denn ein Pferd darf niemals feucht stehen. Darauf kommt eine Lage Stroh. Das Stroh muss immer trocken und locker sein, denn das Pferd frisst manchmal davon, aus Langeweile oder um seinen Raufutterbedarf zu ergänzen. Manche Pferde vertragen kein Stroh, dann kann man auch staubfreie Sägespäne oder Torf einstreuen. So sollte ein Pferdestall vom Grundsatz her aussehen. Hier musst du die Bilder an die richtige Stelle ziehen. Gekonnt! Das ist der Sattel von Fiala. Der Sattel. Es gibt verschiedene Satteltypen, zum Beispiel Dressur, Spring, Western und Vielseitigkeitssättel, je nachdem, was man machen möchte. Egal für welchen Sattel man sich entscheidet, es ist wichtig, dass er individuell verpasst wird. Das heißt, der Sattel muss gleichmäßig auf dem Pferderücken anliegen und darf nicht scheuern. Ein Sattel besteht aus ganz verschiedenen Teilen. Der kleine Hügel vorne ist der Vorderzwiesel. Daran lässt sich der Sattel gut tragen. Ganz oben befindet sich die Sitzfläche. Der untere, vordere Teil des Sattels ist die sogenannte Sattelkammer. Sattelblatt und Pauschen schützen den Rücken des Pferdes und die Beine des Reiters vor Reibung. An den Steigbügelriemen kann man die Steigbügel an die Beinlänge des Reiters anpassen. Wichtig ist das Nachgurten. Wenn man einige Runden geritten ist, zieht man den Sattelgurt noch einmal fester. Zieh die Schilder an die richtige Stelle auf der Seite. Steigbügelriemen Sattelgurt Steigbügel Sattelkammer Sattelkammer 
Schweißblatt. Schweiß Sitzfläche. Sattelpolster. Sattelpolster. Sattelblatt. Sattelblatt. Satt Schweißblatt. Sattelgurt. Vorderzwiesel. Pauschen. Alles richtig. Locke braucht Heu. Freust du dich auch, mich zu sehen? Heu riecht gut. Kannst du eigentlich freihändig Rad fahren? Klar! Darf ich bloß nicht, weil Mama sagt, dass es zu gefährlich ist. Wenn du beim freihändig Fahren dein Körpergewicht verlagerst, kannst du das Fahrrad steuern. So ähnlich funktioniert das auch beim Reiten. Das Pferd spürt genau, wenn du dein Gewicht verlagerst und reagiert darauf. Das glaubt man gar nicht, dass die Pferde das Gewicht des Reiters durch den dicken Sattel hindurch spüren, nicht? So, Anna, jetzt wird geritten. Boah, ich bin schon total aufgeregt. Heute üben wir Schritt und Trab und ein paar einfachere Hufschlagfiguren. Denk an all die Dinge, die du schon gelernt hast. Du steuerst Flocke mit den Pfeiltasten. Die rechte Pfeiltaste dreht Flocke im Uhrzeigersinn, die linke dreht sie gegen den Uhrzeigersinn. Hals- und Beinbruch. Wenn es losgehen kann, dann klicke auf Start. Flocke, Marsch! Arbeitstempo, Terab! Durch die ganze Bahn wechseln. Durch die Länge der Bahn wechseln. Durch die halbe Bahn wechseln. Durch die ganze Bahn wechseln. Durchparieren zum Scheritt. Und halt! Schluss für heute. Gut gemacht, Anna. Und das Loben nicht vergessen. Gute Flocke. Ich habe von dir geträumt. Wir sind zusammen durch den Wald geritten. Es war eine Vollmondnacht. Wir sind am Rand einer Lichtung stehen geblieben. 
Auf der Lichtung stand ein weißer Hengst. Er hat so laut gewirrt, dass ich davon aufgewacht bin. dass wir die Pferdesprache nicht verstehen. Zum Glück verstehen die Pferde uns aber manchmal, zumindest ein bisschen. Auch wenn sie natürlich keine Menschensprache verstehen, kennen sie doch die wichtigsten Befehle und sie spüren, ob man sie ermuntert oder ob man meckert. Und natürlich merken sie, wenn man sie lobt. Sprich sie mit ihrem Namen an, klopf ihnen auf den Hals und sag was Nettes. Pferde verstehen das und freuen sich über Lob, genau wie du. Yala kann stundenlang traben. Gangarten Trab Der Trab ist eine Bewegung im Zweitakt. Die zwei diagonalen, also schräg entgegengesetzt liegenden Beine, bewegen sich gleichzeitig nach vorne und setzen auch gleichzeitig auf. Den Moment, in dem zwischen den Diagonalen gewechselt wird, bezeichnet man als Schwebephase. Hier berührt das Pferd nicht den Boden. Um im Gelände nicht so durchgeschüttelt zu werden, kann man leicht traben. Dazu steht man im Rhythmus des Trabs auf und setzt sich wieder in den Sattel. Die Bewegungsphasen im Trab Wo gehört welches Bild hin? Wenn du es weißt, zieh die Bilder an die richtige Stelle. Du denkst mit? Das gefällt mir. Ich glaube, ich bin noch nicht ganz fertig für heute. Ich glaube, du musst noch mal in die Stallgasse. Gib doch Flocke mal ein Leckerli. Gerne. Wie oft darf ich ihr was geben? Altes Brot, Äpfel oder Möhren kannst du ihr ruhig öfter geben. Nur Zuckerstücke nicht. Denn Zucker ist auch für Pferdezähne schlecht. Ich habe heute auch schon eine Möhre gegessen. Lecker, nicht? Willst du nicht noch ein bisschen bleiben? Klar, ich habe noch Zeit, bis meine Mutter nach Hause kommt. Ich glaube, du musst noch mal in die Stallgasse. Weißt du noch, wie all die verschiedenen Teile des Zaumzeugs heißen? Teste dein Wissen über Trensen. Ich sag dir Trensenteile und du klickst das entsprechende Schild an. Wenn du richtig geklickt hast, erscheint das Wort im Schild. Mal sehen, wie lange wir dafür brauchen. Drück auf die Stoppuhr, wenn es losgehen kann. Kinnriemen Backenstück, 
Kehlriemen, Nasenriemen, Zügel, Reithalfter, Genickstück, Stirnriemen, Gebiss, Trensenring, Du bist auf Platz 1. Anna, deine Mutter hat gerade angerufen. Sie erwartet dich zu Hause. Alles klar. Ich freue mich schon auf morgen. Hallo Mama. Hallo Süße, wie war's? Ich hatte heute meine erste Reitstunde. Toll, erzähl doch mal. Ich sollte Flocke im Schritt durch die Reitbahn lenken. Das war gar nicht so einfach. Sie wollte immer woanders hin als ich. Aber ich habe dann doch irgendwie rausgekriegt, wie es geht. Wir sind sogar schon getrabt. Da wird man ja total durchgerüttelt. Ja, das stimmt. Da muss man sich erst dran gewöhnen. Guten Morgen, Anna. Guten Morgen. Guck mal, ich habe hier ein Brötchen für Flocke. Hey Mama, das Brötchen ist ja total hart. Da bricht sich Flocke bestimmt die Zähne ab. Keine Sorge, Pferde dürfen nur altes, hartes Brot fressen. Wenn sie frisches Brot bekommen, kriegen sie Bauchweh, sogenannte Koliken. Ach so. Ich könnte mal eine Runde spielen. Das kleine Pony ist ganz schön frech. Es haut immer ab und frisst, was es kriegen kann. Man kann das Pony mit den Pfeiltasten lenken und mit jedem Leckerbissen Punkte sammeln. Aber Achtung! Die Cowgirls wollen es wieder einfangen. Klick auf Start, dann geht es los.
Beste! Ich gehe jetzt mal los, Mama. Tschüss. Tschüss. Guten Morgen, Herr Lemke. Darf ich heute wieder reiten? Hallo, Anna. Klar. Wir treffen uns dann später hinten am Reitplatz. Hi, Anna. Kommst du nachher mit zum Ausmisten? Puh, muss das sein? Ja, klar. Was denkst du denn? Das steht sogar jeden Tag auf dem Programm. Das ist Nikis Fotosammlung. Ja, ich habe schon über 200 Bilder gesammelt und ich fotografiere auch total gerne. Hast du Lust, mal was zu spielen? Dann nichts wie los! Du siehst hier nacheinander viele Fotos. Versuche sie dir gut zu merken. Danach wird's spannend. Wieder kommen Fotos. Bei jedem Einzelnen davon musst du entscheiden, ob du es in der vorherigen Runde schon gesehen hast oder nicht. Für jeden richtigen Klick gibt es einen Punkt. Sollen wir anfangen? Dann klicke auf Start. Dann mal los! Hast du dieses Bild eben schon gesehen? Klicke auf Ja oder Nein. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Nein. Nein. Ja. 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 Acht von zehn richtig. Du bist spitze! Soll ich dir noch ein paar Hufschlagfiguren erklären? Ja, gerne! Hufschlagfiguren Der Zirkel Der Zirkel ist ein Kreis. Das heißt, das Pferd muss auf einer gebogenen Linie gehen. Daher ist es sehr wichtig, das Pferd die ganze Zeit über ebenfalls leicht gebogen zu halten. Man kann auf dem Zirkel reiten, aus dem Zirkel wechseln und durch den Zirkel wechseln. Zieh die Bilder an die Stelle, an die sie gehören. Dann ist die Seite fertig. Durch den Zirkel gewechselt. Auf dem Zirkel geritten. Aus dem Zirkel gewechselt. War gar nicht so schwer, oder? Flocke geht vor. Kümmer dich schnell um sie. Klick auf den Button unten in der Ecke, dann erfährst du, was zu tun ist. Zeit zum Ausmisten. Wir brauchen die Schubkarre und das Stroh. Dann schnapp ich mir mal Schubkarre und Mistgabel. Höchste Zeit, Flockes Box sauber zu machen. Das Stroh fehlt. Hol es bitte. So, jetzt habe ich das Stroh. Hol schnell Schubkarre und Mistgabel und mach dich ans Ausmisten. Wenn es in der Box zu schmutzig ist, kriegt Flocke nämlich wunde Hufe.
Nimm die Mistgabel, hol damit alle Pferdeäpfel und schmeiß sie in die Schubkarre, damit Flocke sich wieder wohlfühlt. So, der Mist ist schon mal weg. Jetzt brauchen wir frisches Stroh. Matratzenlieferung. Du machst das schon ziemlich gut. Was für unterschiedliche Fellfarben es gibt. Fellfarben. Einfarbig. Genau wie Menschen verschiedene Haut- und Haarfarben haben, haben Pferde verschiedene Fellfarben. Manche Fellfarben sind typisch für bestimmte Rassen, andere Rassen kommen in allen möglichen Farben vor. Es gibt Pferde, bei denen sich die Farbe von Schweif und Mähne von der Farbe des Fells unterscheidet und Pferde, bei denen Fell, Schweif und Mähne die gleiche Farbe haben. Wo gehört welches Bild hin? Rappe, schwarzes Fell, schwarzer Schweif, schwarze Mähne. Apfelschimmel, meist grau meliert oder gepunktet. Jeder Schimmel wird farbig geboren und im Lauf der Jahre immer heller. Schimmel, weißes Fell, weißer Schweif, weiße Mähne. Fuchs, braunes Fell, brauner Schweif, braune Mähne. Isabel, beiges Fell, beiger Schweif, beige Mähne. Das kapiert nicht jeder so schnell wie du. Mal sehen, ob du dir alle Sattelteile gemerkt hast. Weißt du, wie die Teile des Sattels heißen? Das testen wir jetzt. Ich sag dir die Begriffe und du klickst das entsprechende Schild an. Wenn es stimmt, geht's weiter. Mal sehen, wie schnell du das schon kannst. Starte die Stoppuhr, um loszulegen. Schweißblatt Sattelkammer, Sattelkammer, Sattelgurt, Pauschen, Steigbügelriemen, Vorderzwiesel, Sattelblatt, Sattelblatt, Steigbügel, Sitzfläche, Sattelpolster,
Besser geht's nicht. Das ist Sissy. Die hat an der Vorderhand gelahmt. Jetzt geht's ihr zum Glück besser. Vorderhand? So nennt man den Teil mit den Vorderbeinen. Man teilt den Pferdekörper in drei Bereiche auf. Vorder-, Mittel- und Hinterhand. Papa, erzähl Anna doch mal was über den Körperbau von Pferden. Der Körperbau des Pferdes Der Körper des Pferdes ist auf Schnelligkeit und Ausdauer angelegt. Man teilt ihn in drei Bereiche ein. Zur Vorderhand gehören Kopf, Hals, Brust und Vorderbeine. Die Mittelhand besteht aus Widerrist, Rücken und Bauch. Zur Hinterhand gehören die Kruppe, die Hinterbeine und der Schweif. Weißt du, wo die Schilder hingehören? Dann zieh sie an ihren Platz. Nüstern unter Genick, Unterschenkel, Unterarm, Genick, Krone, Schweif, Stirn, Vordermittelfuß, Rücken, Kro Fesselbeuge, Kinngrube, Sch Hals, K Fesselkopf. Unterarm, Unterschenkel, Kro Unterarm, Sprunggelenk, Vorderbrust, Schweifrübe, Widerrist, Genick, Fesselbeuge, Ellbogen, Widerrist, Kruppe, Krone, Krone. Alles andere wäre falsch. Flocke braucht dich. Geh doch gleich mal vorbei. Flocke hat Durst. Hallo, meine Süße. Hol den Wassereimer und häng ihn in die vorgesehene Halterung, damit Flocke etwas trinken kann. Wenn ich dich trinken sehe, kriege ich auch Durst. Zeit für deine Reitstunde, Anna. Heute üben wir das Wechseln durch die Bahn. Und du kannst mal ausprobieren, wie man auf dem Zirkel reitet. Gar nicht so einfach, denn du musst Flocke die ganze Zeit sanft um die Kurve lenken. Noch schwieriger wird es, wenn du durch den Zirkel wechselst. Aber ich denke, du schaffst das schon. Galoppieren wir denn heute auch? Ja, bestimmt. Ein Klick auf Start und es geht los. Los geht's im Scherit. Arbeitstempo Terab. Durch die ganze Bahn wechseln.
auf dem Zirkel geritten. Durch den Zirkel wechseln. Ganze Bahn. Arbeitstempo Galopp. Auf dem Zirkel geritten. Aus dem Zirkel gewechselt. Ganze Bahn. Aus der Ecke kehrt. Durchparieren zum Scheritt. Und Flocke halt. Und loben. Reiten macht mir total viel Spaß. Findest du, dass ich schon ziemlich gut reiten kann? Ja? Ach, das ist gut. Denn ich möchte ganz schnell mit dir auf ein Turnier. Eine Schleife gewinnen. Braucht man immer eine Gerte? Nein, und schon gar nicht als Anfänger. Aber manchmal ist sie nützlich, denn sie hilft dir, dem Pferd mitzuteilen, was du von ihm möchtest. Eigentlich benutzt man aber erstmal alle anderen Möglichkeiten, um sich verständlich zu machen. Die sogenannten Hilfen. Hilfen. Mit den Hilfen zeigst du dem Pferd, was du von ihm möchtest. Die Gewichtshilfe. Durch Gewichtsverlagerung kann man die Richtung und das Tempo mitbestimmen. Wenn du deinen Po tief in den Sattel schiebst und dabei nach vorne drückst, dann weiß das Pferd, dass du schneller werden möchtest. Oder du verlagerst alles Gewicht nur auf die eine oder auf die andere Pobacke. Das unterstützt eine Kurve. Die Schenkelhilfen Das Pferd spürt deine Wade unterhalb des Sattels sehr genau. Wenn du sie fest an den Pferdebauch drückst, weiß das Pferd, dass es schneller gehen soll. Mit dem inneren Schenkel, dem Schenkel, der zur Bahnmitte zeigt, treibt man das Pferd an, sagt ihm also, dass es schneller gehen soll. Der äußere Schenkel liegt etwas hinter dem Sattelgurt und hält das Pferd in der Spur. Die Stimmhilfe Mit der Stimme beruhigt man das Pferd, man kann es ermuntern oder zur Ordnung rufen. Und ganz wichtig, loben. Pferde erkennen an der Stimmlage sehr genau, was der Reiter möchte. Die Zügelhilfe Durch leichtes Aufnehmen, also kürzer fassen oder locker lassen der Zügel, teilt man dem Pferd mit, ob man langsamer oder schneller gehen möchte. Auch Richtungsänderungen werden durch den Zügel unterstützt. Leichtes kürzer Nehmen eines Zügels zeigt dem Pferd, dass es sich zu dieser Seite drehen soll. Die Gärte mit der Gärte unterstützt man die Schenkelhilfen. Die Gärte wird von erfahrenen Reitern hauptsächlich zum Antreiben benutzt. Die Sporen Sporen sind nur etwas für Könner. 
mit vorsichtigem Sporeneinsatz kann der erfahrene Reiter seine Schenkelhilfen wirksam unterstützen. Hier musst du puzzeln. Sehr schön. Sieh doch bitte erstmal nach Flocke. Flocke braucht Heu. Hallo Flocke. Ich lass dich in Ruhe fressen. Was bedeutet denn das Verkehrsschild? Achtung, Reiter! Reitregeln Auch fürs Reiten gibt es einige Regeln, an die man sich unbedingt halten muss, denn sie sorgen für Sicherheit. Hier die wichtigsten Reitregeln. Bevor du in die Reitbahn gehst, kräftig Türe frei rufen. Warte auf Antwort. Nur auf der Mittellinie auf- und absitzen. Lege keine Jacken, Decken oder Ähnliches auf Hindernisse oder auf die Bande. Die Bande ist die seitliche Begrenzung des Hufschlags. Achte auf den Abstand zum Pferd vor dir. Wenn du zwischen den Ohren deines Pferdes das ganze Pferd, das vor dir geht, sehen kannst, ist der Abstand genau richtig. Vermeide alle plötzlichen lauten Geräusche, denn Pferde sind schreckhaft. Lass niemals ein Pferd allein stehen, sondern halte immer eine Hand am Pferd. Führe das Pferd immer mit Halfter oder Trense. Fülle die Lücken auf dieser Seite. Genau so stimmt's. Heute hat Fiala es aber eilig. Gangarten. Galopp. Der Galopp ist durch die Galoppsprünge die kraftvollste Gangart und läuft im Dreiertakt ab. Das Pferd setzt beim Galopp zuerst das äußere Hinterbein auf dem Boden auf. Dann wird das diagonale, also schräg gegenüberliegende Beinpaar aufgesetzt und schließlich das innere Vorderbein. Danach folgt die Phase der freien Schwebe. Wenn man im Gelände unterwegs ist und schnell galoppiert, nimmt man oft den Po aus dem Sattel und beugt sich nach vorne. Das nennt man Jagdsitz oder Leichtensitz. So entlastet man den Rücken des Pferdes und wird weniger durchgeschüttelt. Die Bewegungsphasen im Galopp Hier musst du die Bilder an die richtige Stelle ziehen. Bist du in der Schule auch so gut?
dir was mitgebracht. Dass du das kauen kannst, das ist doch total hart. Es ist nach fünf. Wir wollen langsam Schluss machen für heute. Das war ein schöner Tag. Hallo Anna. Hallo. Stell dir vor, Lisa hat eine E-Mail geschrieben. Ich habe sie dir ausgedruckt. Hallo Anna. Wie geht es dir? Ich darf gerade den PC im Büro vom Reitstall benutzen und schreibe dir schnell eine Mail. Morgen möchte ich das kleine Hufeisen machen. Ich bin schon ganz aufgeregt, aber die Reitlehrerin meint, dass ich das schaffen werde. Bitte drück mir ganz fest die Daumen. Deine Lisa. Na, die wird Augen machen, wenn ich ihr von meiner Reitprüfung erzähle. Für die Prüfung bei Herrn Lemke musst du bestimmt ganz ähnliche Sachen lernen wie Lisa für ihr kleines Hufeisen. Und Herr Lemke meint auch, dass ich das schaffen werde. Hallo Anna, guck mal, Post für dich. Oh, prima. Von Papa. Was da wohl drin ist? Eine CD! Super! Kann ich die gleich anhören? Klar! Ab in den CD-Spieler damit! Cool. 
Tschüss, ich gehe jetzt. Dann bis später. Ein Apfel für Flocke. Hallo. Guten Morgen, Anna. Wie geht's denn, Flocke? Die wartet schon auf dich. Jetzt erkläre ich dir noch ein paar etwas kompliziertere Bahnfiguren. Okay. Hufschlagfiguren, Wolte und Schlangenlinien. Um zu üben, dass das Pferd genau dahin reitet, wo der Reiter es hinhaben möchte, reitet man häufig kleine Kreise, sogenannte Wolten und Schlangenlinien. Wo gehört welches Bild hin? Wenn du es weißt, zieh die Bilder an die richtige Stelle. Wolte Schlangenlinie durch die ganze Bahn mit vier Bögen. Einfache Schlangenlinie. Doppelte Schlangenlinie. Schlangenlinie durch die ganze Bahn mit drei Bögen. Stimmt genau. Ist das ein Pferdetransporter? Ja, den brauchen wir, wenn wir auf Turniere fahren. Hast du Lust auf ein kniffliges Spielchen? In den Transportern stehen vier verschiedene Pferde. Deine Aufgabe ist es herauszufinden, welche Farben sie haben. Dazu nimmst du vier Pferde und stellst sie in die erste Spalte. Nun erscheint eine Hufeisenanzeige. Jedes ausgefüllte Hufeisen sagt dir, dass ein Pferd in der richtigen Farbe an der richtigen Stelle steht. Jedes Hufeisen, das innen leer ist, bedeutet, du hast zwar ein Pferd in der richtigen Farbe, aber noch nicht an der richtigen Stelle. Erscheint gar kein Hufeisen, dann ist klar, es ist noch kein Pferd in der richtigen Farbe dabei. Dann kommt die zweite Spalte dran. Du stellst wieder vier Pferde hin, die Hufeisenanzeige ändert sich entsprechend und so weiter. Je schneller du rausfindest, welche Pferde in den Transportern stehen, desto besser. Ein Schimmel Ein Isabel Ein Falbe Ein Schecke Super gelöst! Willst du gleich noch einmal spielen? Viel Spaß! Zeit fürs Kraftfutter. Freust du dich auch, mich zu sehen? Hau rein!
Nimmt man so eine Leine, um die Pferde zu führen? Dafür gibt es Leinen mit Karabinerhaken. Die kann man ganz schnell am Halfter festmachen. Die hier ist eher zum Festbinden. Anbinden und führen. Man bindet ein Pferd nie am Zügel fest. Denn Pferde sind Fluchttiere. Wenn sie Angst bekommen, entwickeln sie große Kräfte und reißen sich los, um zu fliehen. Deshalb soll man immer ein Halfter mit einem Panikhaken verwenden. Ein Panikhaken geht bei plötzlichem starkem Druck auf. Grundsätzlich sollte man Pferde mit einem Sicherheitsknoten festbinden. Dieser Sicherheitsknoten löst sich, wenn das Pferd in Panik daran reißt. Man führt nach Möglichkeit aufgetrennt, also mit Zügel und Trense und nur im Notfall mit einem Halfter. Der Führende steht und geht immer links vom Pferd. Man fasst den Zügel oder den Führstrick kurz und führt das Pferd ruhig. Kurven und Drehungen werden immer rechts rum gemacht. Das Pferd geht den kürzeren Weg, der Mensch den längeren. So tritt einem das Pferd nicht auf die Füße und kann einen nicht umrennen. Wenn ein Pferd nicht durch enge Türen oder ähnliches will, lässt man den Zügel etwas länger und geht vor. Man darf dabei das Pferd nicht angucken, sondern muss energisch vorgehen. Dann wird es folgen. Zieh die Bilder an die Stelle, an die sie gehören. Dann ist die Seite fertig. Pferd mit Trense Panikhaken und Sicherheitsknoten Alles richtig! Heute üben wir alle Hufschlagfiguren, die wir bisher besprochen haben. Jeden Tag was Neues. Heute soll Flocke auch mal in Schlangenlinien durch die Bahn gehen. Sie mag das gerne. Und die Wolte üben wir auch. Die ist schwierig, weil Flocke die ganze Zeit scharf um die Kurve gehen muss. Viel Spaß! Und los! Einfache Schlangenlinie. Arbeitstempo! Herab! Arbeitstempo Galopp! Schlangenlinie durch die ganze Bahn in vier Bögen. Durch die halbe Bahn wechseln. Doppelte Schlangenlinie. Durchparieren zum Terab. Wollte. Schlangenlinie durch die ganze Bahn in drei Bögen. Doppelte Schlangenlinie. Durchparieren zum Scherit. Und halt! Flocke ist sehr gut gegangen heute. Lob sie mal ordentlich. Gutes Mädchen. Manchmal finde ich es total blöd, dass Papa immer so viel unterwegs ist und dass Mama arbeitet. 
Ich habe mir immer einen Hund gewünscht, damit ich nicht so allein bin. Aber jetzt habe ich ja dich. Hier treffen wir uns immer zum Ausreiten. Hoffentlich darf ich das auch bald. Flocke braucht Heu. Hallo, meine Süße. Lass es dir schmecken. Wie nennt man denn Pferde, die nicht einfarbig sind? Kommt drauf an, da gibt es verschiedene Sorten. Fellfarben verschiedenfarbig. Wenn Mähne und Schweif eine andere Farbe als das Fell haben, unterscheidet man folgende Fellfarben. Wo gehört welches Bild hin? Falbe, heller Rumpf, dunkle Mähne, dunkler Schweif. Apalosa, kleingeflecktes Pferd. Schecke, Pferd mit großen, unregelmäßigen Flecken im Fell, die heller als die Grundfarbe des Pferdes sind. Brauner, hell- bis schwarzbraunes Fell, schwarze Mähne, schwarzer Schweif. Palomino, goldgelbes Fell, Mähne und Schweif sind hell, fast weiß. Super! Flocke, ich hatte Sehnsucht nach dir. Aus unserem Garten. Mir sind sie zu sauer. Ich bin froh, dass sie dir schmecken. Zum Nachhause gehen ist es noch zu früh. Schnell noch mal zum Reitplatz. Wir sind noch nicht ganz fertig. Ein kleiner Zwischentest zum Körperbau. Ich sag dir immer einen Körperteil des Pferdes. Du klickst dann das passende Schild an. Wenn du das richtige Schild angeklickt hast, deckt es sich auf. Wenn du daneben liegst, versuchst du es einfach noch einmal. 
Je schneller du bist, desto besser. Wenn es losgehen kann, klick auf die Stoppuhr. Hals Schweif Kinngrube Sprunggelenk Vorderbrust Unterarm Gruppe Ellbogen Vordermittelfuß Schweifrübe Stirn Krone Rücken Fesselbeuge Unterschenkel Widerrist Genick Nüstern Fesselkopf Klasse gemacht! Herzlichen Glückwunsch! Feierabend! Du wirst bestimmt schon zu Hause erwartet. Tschüss! Tschüss! Hallo Mama. Na du Reiterin, wie war's? Jetzt wird es ja bald ernst mit deiner Prüfung, oder? Allerdings. Morgen geht's los. Ich bin schon so aufgeregt. Am besten, ich schaue mir später mein Pferdelexikon noch mal ganz genau an. Vorher rufe ich aber noch Papa an. Ja, mach das. Die Handynummer steht im Adressbuch. Hallo Papa, hier ist Anna. Hallo Anna, was gibt's denn? Die CD ist heute angekommen, vielen Dank. Ich habe sie gleich angehört. Das freut mich. Und wie geht's euch? Gut, ich mache morgen meine Reitprüfung. Da drücke ich dir die Daumen. Aber jetzt muss ich leider los, zu einem Geschäftsessen. Ein Küsschen für dich und eins für die Mama. Bis bald. Bis bald, Papa. Hallo Mama. Guten Morgen, meine Süße. Du bist ja heute früh auf. Ich bin so aufgeregt wegen der Reiterprüfung. Meinst du, ich schaff das? Bestimmt. Du hast dir doch das Lexikon noch mal angeguckt. Und mit Flocke kommst du ja auch schon gut zurecht. Mama, ich gehe jetzt los. Du schaffst das. Ich denke an dich und Papa drückt dir auch die Daumen. Guten Morgen, Anna. Na, bist du fit für unsere Prüfung? Hoffentlich. Aber irgendwie bin ich total aufgeregt. Kopf hoch, Anna. Wird schon schief gehen. Du schaffst das. So, jetzt wird's ernst. Unsere Reiterhofprüfung beginnt. Ich stell dir eine Frage und du klickst die richtige Antwort an. Wenn du mehr als drei Fehler machst, hast du den Test leider nicht bestanden. Aber keine Sorge, du kannst ihn so oft wiederholen, wie du möchtest. Was bedeutet es, wenn dein Pferd so aussieht? Das Pferd schläft gleich ein. Mein Pferd freut sich, mich zu sehen. Es ist ganz aufmerksam. Das Pferd hat Angst. Das Pferd hat schlechte Laune. Mein Pferd freut sich, mich zu sehen. Es ist ganz aufmerksam. 
War gar nicht so schwer, oder? Kötenbehang ist typisch für Ponys, Rennpferde, Warmblüter, Kaltblüter, Warmblüter, Kaltblüter, Rennpferde, Welches der folgenden Tiere gehört nicht zur Familie der pferdeähnlichen Tiere? Esel, Antilope, Zebra, Pony? Die ersten Vorfahren der Pferde waren so groß wie ein Brontosaurus, ein Zebra, ein Elefant, ein Hase, Alles andere wäre falsch. Welche der folgenden Gangarten hat einen Dreiertakt? Trab, Schritt, Galopp, Rückwärtsgang? Wie heißt die Eselsbrücke, mit der man sich die Bahnmarkierungen von C aus gut merken kann? Alles besser macht Karl Friedrich heute. Helga braucht aber für Malte keinen Eimer. Martin kann heute früh einfach alles. Mein bester Freund Anton kann Essen holen. Es gibt mehrere Gründe dafür, warum ein Pferd täglich geputzt werden sollte. Welcher der folgenden Gründe trifft nicht zu? Weil ein Pferd mit sauberem Fell und sauberen Hufen weniger anfällig für Haut- und Hufkrankheiten ist? Weil die anderen Pferde nur frisch geputzte Pferde mögen? Weil dem Pferd die Massage gut tut? Weil es die Verbindung von Pferd und Pferdepfleger stärkt? Sehr schön! Was wird hier geritten? Doppelte Schlangenlinie an der langen Seite, aus der Ecke kehrt, einfache Schlangenlinie an der langen Seite, Schlangenlinie durch die ganze Bahn mit drei Bögen. Dieser Teil des Zaumzeugs ist das Gebiss, der Kinnriemen, das Reithalfter, der Stirnriemen, Ein Pferdekörper ist in verschiedene Bereiche eingeteilt. Welcher Bereich ist nicht dabei? Mittelhand, Unterhand, Hinterhand, Vorderhand? Mittelhand? Vorderhand? Bist du in der Schule auch so gut? Gratulation! Du hast den ersten Teil der Reiterhofprüfung bestanden. Jetzt kommt der praktische Teil unserer Prüfung. Mal sehen, wie gut du mittlerweile in der Bahn zurechtkommst. Viel Glück! Jetzt kannst du zeigen, was du in den letzten Tagen gelernt hast. Wenn du nicht vom Hufschlag abkommst und wenn du alle Bahnfiguren, die ich dir ansage, ohne Fehler reitest, dann hast du die praktische Prüfung bestanden. Und wenn es noch nicht so klappt, machen wir einfach noch ein paar extra Runden. Flocke, Marsch! Durch die halbe Bahn wechseln! Arbeitstempo! Terab!
Arbeitstempo galopp. Durch die ganze Bahn wechseln. Arbeitstempo Terab. Auf dem Zirkel geritten. Arbeitstempo Galopp. Aus dem Zirkel gewechselt. Auf dem Zirkel geritten. Durch den Zirkel wechseln. Ganze Bahn. Und halt! Ihr seid ein Spitzenteam. Es war einfach toll. Danke, Flöckchen. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Du weißt wirklich schon viel über Reiten, Pferde und Pferdepflege. Deshalb bekommst du von mir jetzt auch unsere Reiterhofurkunde. Wow, danke. Die werde ich gleich meiner Freundin Lisa zeigen, wenn sie wieder da ist. Toll, Anna. Hast du Lust, ein bisschen auszureiten? Boah, das wäre ja super. Ausreiten macht Spaß, aber du musst geschickt sein. Flocke kann nur im Galopp über Hindernisse springen. Dafür kommt sie im Schritt besser an Dingen vorbei, die sie erschrecken könnten. Mit den Pfeiltasten kannst du springen oder anhalten und Flocke beruhigen. Drücke die Hochtaste, um hoch zu springen, und die Linkstaste, um Flocke zu beruhigen. Die Reithelme zeigen dir an, wie viele Fehler du noch machen darfst. Für jede richtige Reaktion sammelst du Punkte. Um loszureiten, wähle mit der Tastatur eine Gangart aus. Drücke 1 für Schritt, 2 für Trab und 3 für Galopp. Du kannst natürlich jederzeit die Gangart wechseln. Viel Spaß! 1 für Schritt. 2 für Trab, 3 für Galopp, Pfeil nach oben, um hoch zu springen, Pfeil nach links, um anzuhalten und zu beruhigen. Um loszureiten, wähle mit der Tastatur eine Gangart aus. Drücke 1 für Schritt, 2 für Trab und 3 für Galopp. Galoppier los und spring nochmal. Gleich nochmal. Ruhig, Flocke, ruhig. Übung macht den Meister.
gutes Mädchen. Ruhig. Du hättest Flocke warnen müssen. Gute Flocke, ruhig. Ruhig, Flocke, ruhig. Gutes Mädchen, ruhig. Gute Flocke. Ruhig. Ruhig, Flocke. Ruhig. Nächstes Mal musst du besser aufpassen. Es ist ja toll, dass du da bist. Ich wollte doch sehen, wie meine Kleine das erste Mal ausreitet. Das hast du super gemacht. Reiten macht mir total viel Spaß. Dann kannst du doch auch während der Schulzeit kommen. Einmal in der Woche eine Reitstunde. Wie wär's? Na, das wäre natürlich super. Bitte, bitte, darf ich? Ich denke, das kriegen wir hin. Juhu! Danke! Hier kannst du dich direkt zu allen Spielen klicken, Briefpapier ausdrucken oder Flocke versorgen, wann immer du willst. Immer wenn du neben einem Spiel eine Möhre, einen Apfel oder ein Brötchen siehst, kannst du dort ein Leckerli für Flocke erspielen. Vorausgesetzt, du schaffst die notwendige Punktzahl. Komm wieder so oft du Lust hast, Flocke wird sich freuen! Nein, ja.